ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal Weller Bastelmädel. Heute zeige ich euch noch einen Haul und zwar von Klaus. Das lief alles über die Gruppe von Dieters Kleiner Schnäppchenwelt. Klaus hat seinen Ausverkauf da gemacht und ich glaube so schnell waren die Sachen noch nie weg. Viel Spaß dabei! Stammdütze von Disney. Wer weiß, wie der heißt? Ich weiß nicht mehr, wie der Name ist. Dann ein Stempel und Stanze mit einem Bär. So. Das waren jetzt die, äh, gab es dann so als Sets von den jeweiligen Firmen hier. Ich weiß gar nicht, das ist schon jetzt eine Weile her, wo die Aktion an sich war. Das Paket kam jetzt gestern, aber ich weiß nicht mehr so recht, wie das zusammen war alles. Dann noch eine Muppets-Stanze, Miss Piggy. Auch sehr schön. Da hatte ich mich eigentlich verkauft, aber ich finde es eigentlich ganz schön, gerade für Kinder oder so. Dann die beiden hier. Stadtler und Waldorf. Also ich habe ja früher mal jetzt geguckt, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern tatsächlich. Dann diese schönen Stempel. Finde ich auch sehr schön. Ist so ein bisschen auch vintage hier, auch mit den Noten. Und Noten sind ja immer dadurch, dass ich... Ähm, Musik mache, finde ich die auch sehr schön. Auch hier mit der Silhouettenstanze, Stempel. Aber ich hatte Nachtschicht, tut mir leid, wenn ich mich so oft verhaspel. Dann die Vögel hier, finde ich auch sehr witzig. Auch so Gummistempel. Also wenn man sieht, wie teuer so ein Stempel war, das habe ich jetzt nicht für einen Stempel bezahlt. Hier 17 Euro, die Marktpads 20 und so jeweils. Dann noch eine Stanze, die ist auch sehr schön. 19 Euro normalerweise. Noch eine Vogelstanze mit einem Spruch. Normal 18 Euro. Dann Rosetten für eigentlich 7 Euro. Das hätte ich jetzt für 7 Euro so nie gekauft. Sind sehr schön, aber dann hätte ich es wahrscheinlich eher versucht, selber zu machen. Die sind auch sehr schön. Vor allem ist eine Kuh drauf. Richtig gut. Dann schön auch für eine Geburtstagskarte finde ich die Stempel hier mit einem Kuchen oder jetzt zur Sommerzeit mit Erdbeeren. Oder der Spruch ist auch richtig gut, finde ich. Normalerweise 9 Euro. Ich finde das ist richtig, also ein angemessener Preis. Dann der Stempel, der gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Mal gucken. Ob ich den vielleicht weitergebe, auch normalerweise für 9 Euro. Dann so ein Hintergrundstempel, der ist auch nicht schlecht. 15 Euro. Nochmal so ein Kuchenstempel mit Spruch, auch gut für Geburtstag. Oft haben die englischen ja, äh, Sprüche, ja wirklich sind die sehr schön, so von der Bedeutung her. Da finde ich es immer schade, dass die nicht in Deutsch gibt. Dann eher was Weihnachtliches. So ein Mistelzweig mit einer Schleife. Normalerweise 13 Euro. Meine Dekos sind sich wieder am Zocken im Hintergrund. Dann sind hier Stanzen, Blätterstanzen, sind auch sehr schön, kann man sogar für Trauerkarten nutzen. 
normalerweise 15 Euro. Gut ist, dass die direkt in so einer Hülle sind zum Abheften. Der ist sehr geil. Schaut mal. Die finde ich richtig gut. <lacht> 17 Euro. Die hätte ich auch bezahlt. Dann hier so Sticker. Die sind auch sehr schön. 6 Euro eigentlich. Dann noch der Stempel. Auch schön, aber nicht so ganz meins. Mal schauen. Normalerweise 9 Euro. Dann Lagerfeuer. Das ist eine Standschablone. 15 Euro. Dann nochmal Clear Stamps. Sind auch sehr schön. 8 Euro. Dann weihnachtliche Stempel für 17 Euro. Sind auch sehr schöne bei. Gerade hier so mit dem Nikolausstiefel. Da sind sie mal im Bund abgebildet. Dann sind hier Stempelkissen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das normale Stempelkissen sind oder irgendwelche. Ich glaube schon. Von Ranger, einmal in Pink. 6,50 Euro. Dann in Blau. Ich weiß nicht, eher, ich würde mal sagen, so Aprikot vielleicht. Lemonade Gelb. Bin ich mal gespannt, wie die Stempel sind. Von denen habe ich noch keinen Stempel. Dann habe ich äh, Distress Oxid Sprays. Habe ich auch noch nie mit gearbeitet. Muss ich mich erstmal erkundigen, was man da so mit machen kann überhaupt. 7 Euro. Da würde ich auch jetzt sagen, so einen Aprikoton eher. Dann so ein schönes Grün. Lila, die ist richtig schön, die Farbe. Und ja, ich bin mir nicht sicher. Terrakotta würde ich sagen. Dann, die finde ich auch richtig cool für Männer eher vielleicht. Eine ähm, Totenkopf, ähm, ein Co Totenkopf Stempel, jetzt habe ich es. 17 Euro, so ein riesengroßer. Dann ein riesengroßer Stempel XXL. So sieht er aus. 28 Euro eigentlich. Das waren so Pakete, das weiß ich noch, von den verschiedenen Herstellern. Und tatsächlich, ich kannte die gar nicht, auf gut Glück. Dann für 9 Euro. Ich weiß gar nicht so genau, es könnte hier für Mixed Media vielleicht sein, oder was meint ihr? Hier steht nur Art Mask drauf. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann der Block, beziehungsweise sind das glaube ich auch Stanzformen mit bei. Jetzt für den Sommer auch sehr schön wenn es mal wieder draußen feiern darf, beziehungsweise man darf ja, aber so für Gartenparty vielleicht. Das ist auch sehr schön. Und das letzte Produkt, ein 12x12 Papier, 24 mal Ich mal gerade schauen, ob ich das hier aufkriege. Natürlich nicht. Ich meine, einerseits ist es ja wirklich gut, gerade wenn das in Geschäften ist, dass das äh, zugeklebt ist, dass man da auch nichts rausnehmen kann. Aber ich finde das immer schwierig, das abzukriegen, ohne dass man die Seiten beschädigt. So, das sind auch eher passend hier zu den anderen, finde ich. 
Auch sehr schön. Der Block würde 20 Euro kosten. Schon krass. Ich hoffe, der kleine Haul hat euch gefallen. Ihr könnt mir vielleicht sagen, was man hier mit dem Des äh, Distress Oxid Spray machen kann. Oder auch sonst Ideen habt, was man damit alles machen kann. Oder auch hier, wenn ihr seht, ob das wirklich für Mixed Media ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hinterlasst mir gerne ein Abo. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Ja. Tschüss.